Martín Lutero. El justo por la fe vivirá. Cuando Lutero deja el monasterio, le proponen que sea profesor en la Universidad de Wittenberg. Estando aquí, se dedica al estudio de las escrituras en su idioma original y empieza a dar clases de Biblia, principalmente de los Salmos, las Epístolas y los Evangelios. Su amigo, Staupitz, le instó a subir al púlpito a predicar. Le costó mucho hacerlo, porque se sentía indigno de esa tarea. Después de una larga lucha y alentado por sus amigos, finalmente aceptó. Lutero era un orador elocuente que cautivaba a los oyentes por la claridad y el poder con el que hablaba. Poco tiempo, su fama como orador creció mucho, tanto entre los estudiantes de la universidad como entre el público en general. Todo gran reavivamiento de la historia se ha basado en una gran predicación y con la reforma alemana no iba a ser diferente. Surge una disputa entre los siete conventos locales y el vicario general y deciden enviar al futuro reformador a Roma para resolver el conflicto. Este viaje provocó un cambio en su manera de pensar. Se hospeda en los monasterios, donde claramente ve la riqueza, la magnificencia y el lujo más absoluto que reinaba. Era tan grande el contraste con la vida de sacrificio que él había llevado. El papa en ese momento era Julio II, y Lutero vio en Roma las mismas puertas del infierno. Conforme se aproximaba a Roma, se postró en el suelo y dijo, «Santa Roma, yo te saludo». Pero al entrar en la ciudad, visitar las iglesias y ver los curas y monjes, se llenó de conmoción y horror. Vio entre las filas del clero el pecado público y vergonzoso. Escuchó chistes indecentes, maldiciones y sufría en busca de paz y consuelo. Él mismo decía que nadie se puede imaginar la clase de pecados que se cometen en Roma. Hay que ver y escuchar para creer, decía. La gente solía decir, si hay un infierno, Roma está edificada sobre él. Es un abismo que alberga toda clase de pecados. En un decreto reciente, se había prometido una indulgencia para todos aquellos que subieran la escalera de Pilato de rodillas. Se creía que esta escalera, que se encontraba en Roma, había llegado de forma misteriosa durante la noche y que era la misma escalera que Cristo subió la noche que fue condenado. Lutero estaba subiendo esta escalera con devoción cuando escuchó una voz como el estruendo de un trueno. El justo por la fe vivirá, de Romanos 1.17 se puso en pie y se dio la vuelta para nunca más volver a ser el mismo. Volviendo de Roma, Lutero predicó su célebre sermón, El justo por la fe vivirá, aquí, en la iglesia de Santa María de Wittenberg. Este era el tema que pesaba sobre la mente de Lutero y con el que luchó una y otra vez. Verdaderamente, la reforma en Alemania giró en torno a la pregunta ¿Cómo puede el hombre ser justo delante de Dios? Esta es una pregunta con la que muchos siguen luchando hoy en día. En este momento, Lutero no planeaba crear su propia iglesia o movimiento. Aún se veía a sí mismo como un hijo fiel de la iglesia. Pero al decidir anteponer la Biblia a los concilios y los papas, emprendió un rumbo que automáticamente lo apartaba de Roma. Durante su vida, Lutero siguió el llamado del Espíritu Santo cuando tomó la decisión de predicar. También lo hizo cuando se levantó de la escalera de Pilato, en Roma. Fue fiel al Espíritu Santo, manteniéndose fiel en sus convicciones. Seamos leales a la conducción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Permanezcamos firmes en lo que creemos, al igual que fieles a la Palabra de Dios.